सबा के प्रीति एवं शुभेच्छा जानिए आज के प्रश्नोत्तर पाला एखे शुरू करते जा प्रथम प्रश्न हे आशराफ आली सहेबर प्रश्न कार्प जतियों मास ग्रोथर हार को समय कतटुकू अपना के धन्यवाद आशराफ आली सहेब आसले कार्प जतियों मास ग्रोथर जो हार ये देखा गया है जे जीवन प्रथम दिखे ये ग्रोथर हार्ट खूब बसि ये ग्रोथर हार्ट खूब बसि जेटा तृत्य बच्चरे ये देखा जाए कम्पैरिटी कम एवं प्रथम बसर जथेष एवं द्वित बसरे जथेष हमें जेटा बोलते ग्रोथर इ रेटा जी एक सैंटिफिकाली ग्राफर मतन देखी तेल ये ठीक ये गिया तृत्य बसरता ठीक ये जो थी तो आप आसले बस के अत बसर बसर पाली ना तो खराब पिक टाइम टाइम तो पे जाए सुविधा जे हमें जे समय माँटा रखी कारण एक मास के क्योंकि संवत्सर रखा अन्न्य प्राणी थे मास के मेनटेन करा खूब कष्ट तो ये प्रथम बसर ए द्वित बसर ही सब चाहते भलो और तृत्य बस थे ये कमे आसते थे और बसर बसर जत जो थे से कमते ही थे तब खबर जो भलो पाए हमारे लागे हमें अनेक किस मठ पर्याटुक अभिज्ञता तीन देखीजे आसले मास कि जेको जिन ही धरें आपने प्रथम दिखे जख पाई तक क्योंकि देखा जाए जे जत्न आत्ती खूब बसि है भलो मतन है जेटा क्योंकि परवर्ती बच्चरगुली ने ठीक ये से भावे थके कम जान भलोबाटार अभाव मैं कम जानी एक मैं उष्णतार अभाव जे कारण अपना जिन परवर्ती हल्का हो जाए ग्रोथटा कमे आसे तो हम तो मूलत निजे ठीक से भाव गवेषणा करते एक प्रथम कथा और द्वित कथा हे मसटा के तृत्य चतुर्थ बस रखा एक टाफ तब मस कई तीन बस पाले क्यों जेको मास जगानिक सजे क्योंकि एन ओई परमाणे जैगानिक सजर मास के जगह देवें कथा से आपनर बेपार सेपार था तो अपना के धन्यवाद आशा पाली सहेब आप पर प्रश्न हे राशेद खान प्रश्न से सर तेलापियार परिमाण जदि जाना ना थे तेल खबर कत शेष हम बुझब जो खबर ठीक आई तेलापियार परिमाण जदि जाना ना थे तेल आपनर खबर परिमाण शेष हो मान मान साथ ही आपनी ये असेस करते पर ना जो आसले अपन खबर प्रयोजन कतटुक ये अपना की जेको मूल्य ही हक अंत आपके परिमाण जानते ही कारण आपनर तो ये मायर खावर सम्भवना आन आपनी मन करें एक लाख पोना छाड़ें एक लाख पोना साल कथार कथा पचात्तर हज़ार मास मारा गेसर पचिस हज़ार मास आनी पचिस हज़ार मास के खबर देवें ना एक लाख लोक मान मास के खबर देवें और आपनर जो ग्रोथ ये जी अपनी ना बोझ तेल क्यों अपने खबर ये जानार पर अनेक समय समस्या है कथार कथा जो एक लाख पोना साड़ क्यु आपनर पचात्तर हज़ार मारा गेस आपनर पचिस हज़ार मास आ और आपनी तो जिन संख्या बुझते पर आसले मारा गेसे कि ना आपनी बुझते पर क्यों अपना के खबर दीते हे क्यों अपनी बुझते पर यही पोना सारा समय आपना के ठीक करते हमार पोनार सजा जथेष कि ना और मैं हमार खबर ठीक मतन व्यवहार होना पोना मारा गल कि आपके जानते हैं तो ना क्योंकि अपना वो ब्लैंड चलो ना ये अंध भाव ये चलो ना तेल आपनी लस करके कारण क्यों देश में अनेक चाषी भाई क्योंकि सांघातिक भावे मार खान जो तरह मासर परिमाण आसे कतटुकू और तरह खाद्य देवार प्रयोजन आसे कतटुकू ये प्रयोजन और मासर मोट परिमाण के तरा एसेस करते क्योंकि मार खान तो ये आपके जेको भाव ही हमको आपके जानते ही बुझते ही एवं खबर निर्धारण करते हैं तो ना धरा खाइते हैं ये कार्प मास क्षेत्र प्रजोज्य कार्पेट तब एक सुविधा आता है जो कतटुकू खेल शेष कर फिलल जतटुकू खेल शेष कर फिलल तुकु मस आज जी हम क्यों तेलापियार बेपारे ये ना तो अपना के धन्यवाद भाई एरपर प्रश्न हे सालू हुसाइन प्रश्न तीन सर कार्प जतियों मसर जो सम्पूरक खबर हिसाब से हाथे बनिए खबर दीते चाह एक के जी खबर बनानों रेसिपिटा एक बोलें सानू हुसैन आपना अनेक धन्यवाद अपनी हाथे बनानो खबर किंबा स्वल्प मूल्य खबर ए रकम प्रकृति निर्भर माच चाष ग्रुपे ए रकम किस पोस्ट देवा आसर खबर उपरे आपनी से खानटे अपनी स्टाडी करते एक कथा हे आपनर 
আপনার কাছে যে সমস্ত উপাদান আছে আপনার এলাকায় যেগুলি নিয়ে অ্যাভেলেবেল তার একটা তালিকা ধরবে লাগবে যাতে আপনার সঙ্গে আমার কথাবার্তার একটা যোগাযোগ মিলামিল হইতে পারে আর কি তো আপনি ইচ্ছা করলে যেটা করতে পারেন সেটা হইলো যে আমাদের গ্রুপে আপনি পোস্ট দেন যে আপনি পোস্ট দেবেন যে আপনার এলাকায় কি কি জিনিস পাওয়া যায় এই কি কি জিনিস পাওয়া যাওয়ার ভিত্তিতে আমরা আপনাকে কোনটা কতটুকু দেওয়া দরকার আমরা সেটা বলবো কার জাতীয় মাছের জন্য খেয়াল রাখবেন এটা চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ পার্সেন্ট প্রোটিনটাকে এনসিওর করতে হবে এটা হলে সবচেয়ে বড় কথা তো আপনাকে ধন্যবাদ ভাই সানু হোসাইন আপনি আমাদের এই গ্রুপে আবেদ্যদীপ অনলাইন একাডেমিতে এই ইয়েটা পোস্টটা দিয়ে দেন তাহলে দেখবেন যে অনেক তথ্য তথ্য পাবেন মেহরুল আজিজ সাহেব আপনাকেও অনেক শুভেচ্ছা আপনার এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে শীতে কুয়াশার সময় মাছকে খাবার দেওয়া যাবে মানে খাবার খেতে দেওয়া যাবে কি না আমি নাকি সূর্য উঠার জন্য অপেক্ষা করে তারপরে দেব আপনি অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনি চেষ্টা করবেন খাবারটা শীতে যখন প্রচণ্ড শীত যখন আসে তখন তো কতটুকু খাবে কি খাবে না বা শীতের তীব্রতা কত বেশি হয় তো আপনাকে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে শীতের মাত্রাটা চোদ্দো পনেরো পর্যন্ত যদি থাকে আর কি আমরা তো আবহাওয়ার তো এখন তো বুঝতেই পারতেছেন যে সব কিছুই মানুষের হাতের নাগালের মধ্যে চলে আসছে চোদ্দ পনেরো ডিগ্রি বা ষোলো সতেরো ডিগ্রি পর্যন্ত আপনি যেটা করবেন সেটা হলে এগারোটার দিকে চেষ্টা করবেন খাবারটা দিতে আর যেদিন একেবারে দেখান দেবেন যে মহা কুয়াশা এবং প্রচণ্ড শীত সেদিন আপনাকে অল্প মাত্রায় খাবার দিয়ে দেখতে হবে যে মাছ কিলিন খাবার খাচ্ছে কি না কারণ আপনারা দেখেন যে মানুষের মধ্যে কিন্তু বহু চরিত্রের মানুষ আছে একই রকমের শীতে একটা লোক কোঁকড়া লাগছে আর একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে তো ম্যান টু ম্যান বা স্পেসিস টু স্পেসিস আবার মানে ইউনিক টু ইউনিক এরা কিন্তু সবার ক্যারেক্টার যে একখানে একই রকমের হবে তা কিন্তু নয় আপনাকে একটু অন ট্রায়াল অ্যান্ড ট্রায়াল বেসিসে আপনাকে দেখতে হবে যে মাছ খাবার খাচ্ছে কি না অনেক সময় এমনও হতে পারে যে উপরে হয়তো ঠান্ডাটা বেশি নিচে হয়তো ঠান্ডাটা অত কম মানে অত কম না আর কি ঠান্ডাটা অত বেশি না তো আপনাকে দেখতে হবে যে চোদ্দো পনেরো ষোলো এই এই পর্যন্ত আপনি খাবার দিতে পারবেন খাবারের প্রয়োজনটা তখন হয়তো কম হবে কিন্তু ভালো হয় যেটা আমার অভিজ্ঞতা যেটা পাইছি এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে যদি খাবার দেন তো দেখা যায় যে তিন চার ঘন্টা যে দিনের বেলা যে রোদটা থাকে এইটা কিন্তু বেশি লম্বা সময় রান করে না তো ওই সময় আপনি খাবারটা দিয়ে আপনি ইয়ে করতে পারেন আর একবার প্রচণ্ড কুয়াশার মধ্যে যেটা হয় সূর্যের আলো দেখা যায় না সেই সময় আপনাকে একটু খাবারের পরিমাণটা একটু দিয়ে দেখতে হবে যে আপনারটা খাচ্ছে কি খাচ্ছে না এটা আগে পেরিক করা যাবে না আর একটা জিনিস আপনাকে জানাই যে আপনি কুয়াশার কথা যেহেতু বলতেছেন সেহেতু মৎস্য অধিদপ্তর যেহেতু যদিও গোবরের কথা বলেন যে গোবর ব্যবহার করা যাবে না পুকুরে কিন্তু এই সময় যে সমস্যাটা হয় সেটা সম্পর্কে এনারা কোনো সলিউশন কিন্তু দেন নাই সেটা হচ্ছে প্রচণ্ড কুয়াশা যখন চলতে থাকে এবং রোদ থাকে না দুই তিন দিন ধরে তখন কিন্তু কোনো ধরনের আলোক সংশ্লেষণ বা শালক সংশ্লেষণ না হওয়ার কারণে কোনো ফাইটো প্লাঙ্কটন তৈরি হয় না ফাইটো প্লাঙ্কটন তৈরি না হওয়ার কারণে জু প্লাঙ্কটনে কিন্তু খাদ্যের অভাবে ভুগে ভুগতে থাকে সাংঘাতিকভাবে এবং এই সময় দেখবেন যে দুই তিন দিনের মধ্যে আপনার পুকুরের পানিটা একদম পারমানেন্টলি সাদা হয়ে গেল আর সহজে কালার আসতেছে না তখন কিন্তু আপনার পুকুরের পোরেস্ট মোস্ট অবস্থা হচ্ছে মানে প্রাকৃতিক খাদ্যের দিক থেকে তো এই রকমের অবস্থায় যদি জু প্লাঙ্কটনগুলিকে বাঁচানোর জন্য গোবর বা জৈব সার কিংবা ব্রান not for fish but for জু প্লাঙ্কটন আপনি এই কথাটা খেয়াল রাখেন আপনার জন্য এটা খুব দরকার কারণ আপনি বোদ্ধা মানুষ আপনাকে কোনো কথা বললে আপনি এই জিনিসটা ভালো স্টাডি করতে পারেন বা বুঝতে পারেন তো জু প্লাঙ্কটনকে বাঁচানোর জন্য কিছু খাবার দেওয়া দরকার সেটা ধরেন মনে করেন যে শতকে বিশ পঞ্চাশ গ্রাম আটাই হোক আর আপনার মানে জু প্লাঙ্কটনেই হোক মানে ইয়ে আপনার কী বলে গোবরেই হোক আর জৈব পদার্থই হোক ব্রানেই হোক বা সরিষার খোলেও যদি আপনি দিতে পারেন তাহলে দিয়েও আপনি জু প্লাঙ্কটনগুলিকে বাঁচানো দরকার আমাদের কারণ জু প্লাঙ্কটনগুলি সাংঘাতিক নাজুক অবস্থাটাকে কোনো ধরনের ফাইটো প্লাঙ্কটন না থাকার জন্য জু প্লাঙ্কটনগুলি একদম মানে অভুক্ত থেকে দু তিন দিনের মধ্যেই মারা যায় এবং বংশবৃদ্ধি তাদের হয় না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই মেরুল আলি সাহেব এর পরে জাহিদ মানিক সাহেবের প্রশ্ন তিনি হচ্ছেন যে স্যার ইস্ট ফার্মেন্টেড খাবারে আপনি ব্রান্ড দিতে পারেন এর বদলে কুড়া অথবা ভুট্টার গুড়া দেওয়া যাবে গেলে কি পরিমাণে 
আমার ধরেন আমার প্রয়োজন হচ্ছে কি ফার্মেন্টেশনের প্রয়োজন হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট দরকার শক্তির জন্য আর কিছু প্রোটিন দরকার এইটা আপনি ধরেন আমি যে ব্রান্ড দিতে বলি সেটা হলো যে ব্রান্ডের মধ্যে না ভেজাল দেওয়ার সম্ভাবনাটা কম যদি আবার এখন ব্রান্ডের নামে পালিশ চালায় মিল মালিকেরা আপনি ধানের আটা করেও আপনি এখানে দিতে পারেন কিংবা ভুট্টার গুঁড়াও আপনি এখানে দিতে পারেন এটা চলতেই পারে আর ব্যাপারটা হইলো যে শতকে হিসাব করবেন আপনি ফার্মেন্টেড খাবারে যেটা আপনি ইয়ে করেন ফার্মেন্টেড খাবারের সঙ্গে একটু মিলাই দেবেন মনে করেন যে আপনি দশ কেজি খাবার ফার্মেন্ট করতেছেন এখানে কিন্তু আপনার কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন সবই আছে এইখানে এটাকে চাঙ্গা করার জন্য আপনি আর এক আধ কেজি মানে টেন পারসেন্ট দশ কেজি খাবারের মধ্যে আরও এক কেজি খাবার বা ব্র্যান্ড এরকমের মিশাই দিয়ে দিলেন আর যদি আপনার নিজের বানানো খাবারই হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনাকে এত মাথা ব্যথা করতে হবে না সিম্পলি আপনি মোলাসেস আর ইস্টা মোলাসেসটা দেবেন আপনি খাবারের টেন পারসেন্ট আর ইস্টটা দেবেন আবার মানে মোলাসেসের টেন পারসেন্ট অর্থাৎ দশ কেজি খাবার হলে এক কেজি আপনি মোলাসেস দেবেন আবার একশো গ্রাম ইস্ট দেবেন তাহলে আপনার প্রয়োজন হয়ে যাবে এইটাই হলে আপনার প্রয়োজন মানে মিটারের একটা রাস্তা আর যদি আপনার ওই যে পিলেট ফিট যেগুলি হয় এগুলি যদি আপনারা করেন সেক্ষেত্রে আপনার কিছু ব্রান্ড দিতে পারেন সেটাও টেন পারসেন্টের মতো এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে যে রাসেল রানা সাহেব তিনি বলছেন যে স্যার আমার যদি হাতে বানানো খাবার প্রতি সপ্তাহে ফার্মেন্টেড করি তাহলে কি পানি সবুজ জন্য করার জন্য ডোজটা দিতে হয় সেটা কি দেওয়া লাগবে কি না বলেন প্লিজ আর রাসেল রানা সাহেব আপনি যদি প্রতি সপ্তাহে একবার অন্তত ফার্মেন্টেড খাবার দেন তাহলে যেটা হবে এটা একটু খেয়াল করে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে ফার্মেন্টেড খাবারের যে আউটপুটটা সেই সেই খাবারের আউটপুটটার কাজটা কি সেই খাবারের আউটপুটের কাজ হচ্ছে জু প্লাঙ্কটন তৈরি করা জু প্লাঙ্কটনের কালার কিন্তু সবুজ নয় সবুজ কালার যেটার কারণে উপস্থিতি সেটা হচ্ছে যে ফাইটো প্লাঙ্কটনের উপস্থিতির কারণে এটার পানির রঙটা সবুজ হয়ে যায় তো ওটা কিন্তু আর এক তরিকা ফাইটো প্লাঙ্কটনটা হচ্ছে উদ্ভিদ আর আপনার জু প্লাঙ্কটনটা হচ্ছে প্রাণী এবং জু প্লাঙ্কটনের উপস্থিতি আপনার এই ঘরের দেওয়ালের মতন অফ হোয়াইট বা একটু পেল কালার এইটা বা লাইট অ্যাশ হালকা ধূসর ছাই এই এই রকমের কালার আসে তো আপনার কালার আসার জন্য যেটা দরকার সেটা হইলে গিয়া কালার আসার যেটা তরিকা সেটা আপনাকে পালন করতে হবে সরিষার খই লইতে পারে কম্পোস্ট সার উইথ রাসায়নিক সার কিংবা খই প্লাস ডিএপি খইল প্লাস গোবরের ফার্মেন্টেশনের পরে বা পচনের পরে আপনার ইয়া এই ডিএপি সহকারে আমরা যেটা দেওয়ার কথা বলি সেটা হচ্ছে কালারেশনের ব্যাপার স্যাপার কালারেশনের সঙ্গে ফাইটো প্লাঙ্কটনের যোগাযোগ আর ফার্মেন্টেশনের সঙ্গে কিন্তু হচ্ছে গিয়ে জু প্লাঙ্কটনের যোগাযোগ আপনাদেরকে এই জিনিসটা বোঝার জন্যই এই ক্লাসগুলি খুচরা খুচরা আমরা নেই আমার মনে হয় আপনি জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছেন যদি না হন সেক্ষেত্রে আবার বলি পানি সবুজ করার জন্য ওই যে খড় খড় কিন্তু দুইটাই করে সবুজও করে আবার ওই হালকা পেল কালার বা যেটা খড় কালার এটা আপনার আমার এই যে ঘরের কালার যেটা আর কি এই রকমের একটা কালার নিয়ে আসে ওটা হচ্ছে জু প্লাঙ্কটন আর একটা হচ্ছে ফাইটো প্লাঙ্কটন আপনাকে ধন্যবাদ ভাই এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে যে আশরাফ আলী সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে যে এক একর পুকুরে খাদ্যে খাদ্য কয়টা ঝুড়িতে কত জায়গায় দিতে হবে যদি আপনার একটা কাঠ জাতীয় মাছ চাষ হয় তাহলে এক একর পুকুরে দুইটা দিলে চলে আর আপনি এটাকে যদি আরও একটু আরও সুষম ডিস্ট্রিবিউশন করতে চান তিনটা অনেকে কথা বলেন কিন্তু এটা তিনটার গ্রহণযোগ্যতা আমার কাছে নাই এই জন্য যে কার্প মাছ কিন্তু অত্যন্ত কি বলবো ভদ্র মাছ তাদের নিজের খাবার খাওয়া হয়ে গেলে তারা আর ওখানটায় থাকে না তারা ওখান থেকে চলে যায় তো আপনার বেশি খরচ করার দরকার কি আপনি দুইটা এক একরের জন্য দুইটা দিলেই যথেষ্ট আর মনে করেন যে এই এক বিঘা থেকে নিচের চপ যে সাইজের হোক সেটা একটার মধ্যে দিয়ে দেয় তাহলে আপনার পারপাস সাফ করবে আমি এটা অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই এর পরের প্রশ্ন আসছে নাজমুস সাদাত সাদি সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে যে তেলাপিয়া মাসের একক চাষের সময়কাল কত সময় হতে পারে আর আপনার সাথে আর একটা অংশ হচ্ছে যে শতাংশে দুইশো পঞ্চাশ পিস দিলে সব মাসেই কি বিক্রির আগ পর্যন্ত রাখবো না কিছু মাস আগেই বিক্রি করে দেব নাইস আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অত্যন্ত একটা সমঝদার মানুষের প্রশ্ন আপনি করছেন নাজমুস সাদাত সাদি সাহেব আপনাকে বলছি 
এইটা তেলাপিয়া মাছের একক চাষ আমার ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আমার একটু অবনিবনা প্রায় জায়গায় একটু মতের একটু মানে মানে একটু অবনিবনা সেটা হচ্ছে ওনারা বলেন যে চার মাসের মাথায় তেলাপিয়া মাছকে বিক্রি করে দিতে ওতেই নাকি ওনাদের লাভ বেশি আপনি একটা জিনিস দেখেন এই এক গ্রাম বা এক গ্রামের কম একটা মাছকে আপনি চার মাস পালার পরে দুশো গ্রাম আড়াইশো গ্রাম হয়ে গেল এবং এই মাছটার কেজি যদি মনে করেন যে একশো টাকা কেজি বিক্রি করেন চাষি তাহলে কিন্তু এই মাছটা এক কেজিতে চারটে মাছ আসতেছে বা পাঁচটা মাছ আসতেছে তাহলে এক একটা মাছের দাম কত পড়তেছে বিশ টাকা পড়তেছে আচ্ছা এখন এটা হলো চার মাসের হিসাব ডিপার্টমেন্টাল মৎস্য অধিদপ্তর কিংবা বিভিন্ন গুণীজনেরা এটা এরকমভাবে বলেন আমি ওনাদের সঙ্গে বাস্তবতার নিরিখে একমত নই আমি এটা তাদেরকে ইয়া করার জন্য না মানে উত্তেজিত করার জন্য কিংবা তাদের সঙ্গে মানে যুদ্ধমূলক কোনো কিছু না এটা হলো আমার বাস্তবতার মতামত এই মাসটা আপনি চার মাস পালার পরেই আপনি দুশো বা আড়াইশো গ্রাম অ্যাটেন্ড করতে পারতেছেন সাইজ আপনি নিশ্চয়ই আপনার অভিজ্ঞতা আছে যে এই মাসটাকে এই মাসটাকেই যদি আপনি আর চার মাস পালেন তাহলে এটার সাইজ কত হতে পারে গরবি হালে এক কেজি হবে এক কেজি হলে একটা মাসের দাম কমপক্ষে তখন একশো টাকার মতন হবে তাহলে একটা মাস চার মাস পালার পরে আপনার দুশো আড়াইশো গ্রাম হইল আর এই মাসটাকে আবার চার মাস পারলে আবার চার মাস পারলে যদি আপনি আট মাসে চান তাহলে কিন্তু আপনার এটার সাইজ এক কেজি প্লাস যদি আপনি নার্সিংটা ঠিক মতো করতে পারেন বা ফিডিংটা করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে আপনার কেজি রেট দাঁড়ায় গেল গিয়া একশো চল্লিশ টাকা এক পিস মাস আপনি একশো চল্লিশ টাকা বেচতেছেন আর চার মাস পরে তাহলে আপনার ওই দুইটা ক্রপ না করে আপনি একটাই লম্বা ক্রপ যদি আপনি করেন সেক্ষেত্রে একটু বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যেটা কাজ করতে হবে সেটা হলো চার মাসের পরে থেকে আপনি মাছ বিক্রি করা শুরু করলেন মনে করেন যে কিছু উঠাই দিলেন একশো সোয়াশো দেড়শো মানে অন্তত কিছু পরপর কিছু পরপর দশ পনেরো দিন পরপর আপনি বেচতেই থাকলেন আর ছোটগুলা বিক্রি করতে থাকলেন এরকমের করতে করতে আপনি যদি একশোটা মাছ রেখে বা আরও কম মাছ রেখে যদি আপনি এইটাকে উঠাই ফেলেন আমি মনে করি যে মনে করেন যে একশো মাছ রাখলেন কি আশিটা মাছ রাখলেন কি ষাটটা মাছ রাখলেন তাহলে কিন্তু আপনার আড়াইশো তিনশো কেজির মানে মানে পোনার থেকে আপনি কিন্তু একশো বিশ তিরিশ কেজি পর্যন্ত আপনি মাছ পেতেই পারেন আট মাসের ক্রপে আমার বিবেচনায় মানে আমি পরামর্শ দেব আপনি এটা মানবেন কি না আমি জানি না আমার কাছে লাগে যে বুদ্ধিমত্তার কাজ হচ্ছে যে চার পাঁচ মাসের মাথার থেকে আপনি মাছ বিক্রি শুরু করবেন শুরু করার সময় বিক্রি করার সময় কম্পারেটিভলি ছোটো সাইজের মাছটাই আপনি বেঁচে দেবেন আর বড় মাছটা রাখতে রাখতে একশোটার মতন রাখবেন এইটা আট মাসের মাথায় গিয়া তখন আপনি যদি বেচেন তো তখন তো এককালীন আপনি আশি কেজির কাছাকাছি মাছ পেয়ে যাবেন এবং এই আগের যে মাছগুলি নেই আর দেড়শোটা মাছ এই যে দেড়শোটা মাছ বেচলে আপনি একটা ভালো ওয়েট পাবেন এটা হলো আমার 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 ইয়ে আর কি বা এটা আমি প্র্যাকটিক্যালি এটা আমি পাইছি এটা দেখছি তো ওনারা কিন্তু এরকম আর বলেন যে আপনি ওই চার মাসের মাথায় আপনি এটা এরকমের বিক্রি করতেন আমি একমত নই ভাই আমি আট মাসের পক্ষে এটা এক একজনে এরকমের হইতেই পারে আপনি যে এটাই আমারটা গ্রহণ করবে এমন কোনো কথা না আপনাদের যেটা ভালো মনে করেন আপনার সেটা করতে পারেন তা আমার যুক্তিটা হচ্ছে এরকমের আর তো ধন্যবাদ ভাই এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে রুবেল রানা সাহেবের তিনি হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম সালাম খিচুড়িতে যে তিন প্রকার ডাল ব্যবহার করার কথা বলা হয় এখানে আমিষের মাত্রাটা কত হিসাব করে দিতে হবে এইটা আপনি খিচুড়িতে কিন্তু ডালের যে মাত্রাটা আমিষের পার্সেন্টেজটা হয় সেটা কিন্তু বিশ বাইশ পার্সেন্টের বেশি হয় না যদি আপনি প্র্যাকটিক্যালি মাপতে চান মনে করেন পঞ্চাশ কেজি আপনি পঞ্চাশ কেজি আপনি ইয়া দিলেন কি বলে জানি ইয়া আপনার ডাল দিলেন সেক্ষেত্রে আপনার যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে ইয়া না পঞ্চাশ কেজি যে ডালটা দেবেন আপনার মনে করেন যে তাতে অ্যাঙ্কর থাকবে মসুর থাকবে মুগ থাকবে এরকমের এর সঙ্গে যদি আপনি সয়াবিনও দিতে পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে আপনার বিশ বাইশ কেজি বিশ বাইশ পার্সেন্টের মতন হবে কিন্তু এখানে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল যে এখানটায় এই মিশ্রণের কারণে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড যদি আপনার বিজ্ঞান ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে 
তাহলে আপনি বুঝবেন যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংশ্লেষণের কারণে এখানে একটা গুণগত মান সম্পন্ন একটা ইয়ার সৃষ্টি হবে প্রোটিনের মধ্যে একটা আপগ্রেডেশন হবে যেটা হিসাবের বাইরে এটা হিসাবের বাইরে আমাদের একটা ঘটনা ঘটবে এটা এটা আপনার ফিজিক্যালি হিসাব করে কিন্তু এই জিনিসটা আপনি পাবেন না তো আমার কাছে লাগবে আপনার আপনি মনে হয় যে জিনিসটা বুঝতে পারতেছেন এবং চেষ্টা করবেন যে ওই সয়াবিন ডাল অ্যাঙ্কুর খিস খেসারি এগুলিন দিয়ে যেন পার্সেন্টেজটা যত আপনারা বাড়াইতে পারবেন তত কিন্তু আপনার লাভ হবে মিনিমাম বাইশ পার্সেন্টের কাছাকাছি থাকা দরকার এইখানে যেটা ঘটনা ঘটে সেটা ভার্চুয়ালি একটা ব্যাপার সেই জিনিসটা বোঝানোর জন্য ফুড সায়েন্স পড়া দরকার মানে কয়েকটা দুর্বল লোক একখানে একটা সবল যে অবস্থার সৃষ্টি হয় এই ডালের খিচুড়িতে এই জিনিসটা হয় 